வெல்கம் டு கிரேசி மேத்தமேட்டிக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பர்சன் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ட் ஃபோர் ஆல்ரெடி இன்க்ரீஸ்ட் அண்ட் டிக்ரீஸ்ட் குவான்டிட்டினா என்னென்னு சொல்லி தனியாக பார்த்துருக்கோம் இப்போ இன்க்ரீஸ்ட் அண்ட் டிக்ரீஸ் இந்த ரெண்டு குவான்டிட்டியும் மிக்ஸ் ஆகி வர மாதிரி இருக்க ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் ஃபார் எனி கிவன் நம்பர் வென் இட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் டிக்ரீஸ்ட் பை ஒய் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிவன் நம்பர் அதாவது ஒரு ஸ்டார்டிங் குவான்டிட்டி ஏ இருக்குது அண்ட் அதில் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏவோட எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏவை வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோம்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த குவான்டிட்டியில் ஒய் பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி இருக்கையில் ஃபைனலாக நமக்கு பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் பிசிக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த பர்சன்டேஜ் ஒய்ங்கிறது எவ்வளோ டிக்ரீஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த பர்சன்டேஜோட குவான்டிட்டி வேல்யூ ஸோ இதுக்கு ரெண்டு நோட் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நோட் என்னென்னா யூஸ் நெகட்டிவ் சைன் ஃபார் டிக்ரீஸ் ஸோ வந்துட்டு எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகுதோ அதுக்கு மட்டும் நெகட்டிவ் சைன் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒய் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ஒயோட வேல்யூ என்னவோ அதுக்கு நெகட்டிவ் சைன் போட்டு யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது செகண்ட் நோட் ஆன்சர் நெகட்டிவாக வந்ததுன்னா அதாவது பர்சன்டேஜ் சேஞ்சோட ஆன்சர் நெகட்டிவாக வந்துச்சுன்னா ஓவராலாக நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் அதுவே பாசிட்டிவாக வந்துச்சுன்னா ஓவராலாக நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனிங் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் த இன்கம் ஆஃப் அ பர்சன் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை டென் பர்சன்டேஜ் அண்ட் தென் டிக்ரீஸ்டு பை டென் பர்சன்டேஜ் ஃபைன் தி சேஞ்ச் இன் இன்கம் ஏதோ சம் இன்கம் நமக்கு இருக்குது அதில் வந்துட்டு டென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எப்போவுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிற குவான்டிட்டியை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துப்போம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டென் அடுத்தது டிக்ரீஸ்டு பை டென் பர்சன்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிக்ரீஸ் ஆகிற குவான்டிட்டியை ஒய்ன்னு எடுத்துப்போம் டிக்ரீஸ்க்கு நெகட்டிவ் சைன் போடணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் அப்போ வந்துட்டு ஒயோட வேல்யூவை மைனஸ் டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்போம் ஸோ இப்போ பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் பிசியோட ஃபார்முலால் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ பிசி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக டென் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் டென் போடணும் ஸோ டென் ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் டென் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் அப்போ டென் இன்ட்டு மைனஸ் டென் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்போ டென் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஆகிரும் ஸோ அகைன் டென் மைனஸ் டென் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பர் டென்னையும் மைனஸ் டென்னையும் ஆட் பண்ணுறப்போ நமக்கு ஜீரோ ஆகிரும் மைனஸ் ஹண்ட்ரடும் ஹண்ட்ரடும் கேன்சல் ஆனால் ஒன் ஆகிரும் ஸோ நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்துருக்குது ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் வந்துட்டு நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ஓவராலாக டிக்ரீஸ் ஆகியிருக்குன்னு மீனிங் அதாவது வந்துட்டு இனிஷியலாக இருக்க குவான்டிட்டியோட டென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டென் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் பண்ணுறப்போ நமக்கு பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்துருக்கு அதாவது ஓவராலாக ஒன் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனிங் தேர் ஃபோர் த இன்கம் ஆஃப் அ பர்சன் இஸ் டிக்ரீஸ்டு பை ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆர் ரெடியூஸ்டு பை ஒன் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் அனதர் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் என் நம்பர் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்ட் தென் டிக்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபைன் தி பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் தட் நம்பர் ஸோ வந்துட்டு இன்க்ரீஸ்டு குவான்டிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது டிக்ரீஸ் ஆகிறது டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் டுவெண்ட்டி போடணும் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஃபார்முலா எடுத்து அதில் அப்ளை பண்ணலாம் பிசி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்போது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ஆகிரும் ஸோ மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ட்வெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி வரும் பர்சன்டேஜ் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்ல ட்வெண்ட்டியை சப்ராக்ட் பண்ணால் ஃபைவ் கிடைக்கும் அண்ட் ரிமைனிங் இருக்கதை கேன்சல் பண்ணலாம்
Another example paakalaam. A number is increased by 20% and then decreased by 10%. Find the percentage change. So, increased percentage 20 kuduthirukanga. Appa x oda value 20. Decreased percentage 10 kuduthirukanga. Appa y oda value minus 10. Percentage change PC ku formula na na x plus y plus xy by 100 percentage. So, x ku badala 20, y ku badala minus 10 substitute pannu. Plus x into y na 20 into minus 10 divided by 100 percentage. So, first 20 ila 10 na subtract panna 10 kadikkoon. Cancel panna na namakka minus 2 kadikkithu. So, minus 2 percentage. Appa 10 minus 2 na 8 percentage. So, answer positive a vandhirukkithu. Adhavudhu starting ila 20 percent increase pannni. Adhu kapra 10 percent decrease panna pragu. Namakka percentage change positive a vandhirukkithu. Abdi na enna arutho na overall a namakka vandhittu 8 percent increase agirukku. Abdi na arutho. Therefore, the number is increased by 8 percentage.